সুপ্রিয় দর্শক দেশে এবং দেশের বাইরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা এই মুহূর্তে জয়যাত্রা টেলিভিশন দেখছেন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সালাম মাহমুদ আপনারা দেখছেন জয়যাত্রা মুজিব বর্ষ প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের স্টুডিওতে কথা বলার জন্য উপস্থিত রয়েছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের সাবেক ভিপি বাংলাদেশ রেড কিসেন্ট সোসাইটির সম্মানিত পরিচালক ডক্টর তারেক মাহমুদ হোসেন তারেক মাহমুদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জয়যাত্রা মুজিব বর্ষ অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সালাম ভাই আপনি আমাকে আমন্ত্রণ এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতি বিশ্লেষক ফিন পাওয়ার লিডারশিপ ইন্টারন্যাশনালের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হোসেন সাইফুল ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে তো আমরা প্রথমেই তারেক ভাইয়ের কাছে আসি আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবো যে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বিষয় আমরা আলোচনা করি আমরা জানি আমরা কেউ কম জানি কেউ বেশি জানি আমরা পরের প্রজন্ম তারা আমরা শুনে শুনে তার সম্পর্কে জানছি শিখছি তো আন্তর্জাতিক যে সম্পর্ক আমরা দেখছি যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জননেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে রাখছেন এবং বঙ্গবন্ধু যে স্টাইলটি ফলো করতেন বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে তিনি যে সম্পর্কটা রাখতেন তার যে সম্পর্কের দূরদর্শিতা বা মূলনীতি সেটি বিষয়ে যদি আপনি একটু আমাদেরকে বিশ্লেষণ করেন ধন্যবাদ সালাম ভাই আমি একটা রাষ্ট্রের যখন জন্ম হয় জি যে সেটা গৃহযুদ্ধ হোক বিপ্লব হোক অসস্থ সংগ্রাম হোক একটা রাষ্ট্রের জন্ম হলো সে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দরকার স্বীকৃতি দরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেবে স্বীকৃতি দেবে এবং এই স্বীকৃতি তারা দেয় দেশ কি প্রেক্ষাপটে দেশটা স্বাধীন হলো দেশটার অর্থনৈতিক সামাজিক ভৌগোলিক অবস্থান থেকে আপনি দেখবেন একটা স্বাধীনতার পর দুঃখজনকভাবে চীন ও পাকিস্তান প্রচার করলো যে এটা একটা ভারতের অংশ বিশেষ এটা কোনো স্বাধীন দেশ না বঙ্গবন্ধু সেই অবস্থা থেকে কাটায় উঠলো আপনি দেখবেন বঙ্গবন্ধুর এই সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে জি আমরা জাতিসংঘের সদস্যপদ পেলাম আমরা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু একজন আমাদের দেশকে সংক্ষিপ্ত করলো এবং বঙ্গবন্ধু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিশ বড় নেতা হলেন হ্যাঁ আমরা ইসলামিক ওয়াইসি যেটা সেখানে সদস্যপদ পেলাম এইভাবে আন্তর্জাতিক ফোরামগুলিতে আমাদের অ্যাটাচমেন্ট আসলো জি এবং বলতে গেলে আস্তে আস্তে ধীরে পদক্ষেপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আমাদের স্বীকৃতি দিতে শুরু করলো যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ আমি দু একটা ঘটনা বলতে চাই বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তান থেকে লন্ডনে আসলো জেল থেকে ছাড়া পেয়ে উনি কিন্তু ভারত বললো যে তাদের বিমানে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসা হবে জি বঙ্গবন্ধু সেটা আসলেন না এটা অনেকে অন্যভাবে কালার করতে পারে অন্য পার্সপেক্টিভে দেখতে পারে বঙ্গবন্ধু সেটা সেই রাজি হলেন না জি এই যে ওনার দুর্দৃষ্টিত সম্পন্ন লোক এই ধরনের এত পোখর এক জ্ঞানী লোক যে আন্তর্জাতিক কীটের নিয়ম কারণ বুঝেন এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনি ইতিহাস দেখেন ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের দেশে তখন আমাদের মাটিতে বঙ্গবন্ধু কী করলেন দেশে এসে আমাদের ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ভারতের ওনাকে রিকোয়েস্ট করলেন ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার কারণ এটা অনেকেই অন্যভাবে দেখছেন একটা স্বাধীন সর্বম রাষ্ট্রের মাটিতে অন্যের সেনাবাহিনী কেন সাকসেসফুলি আপনি এই আজ পর্যন্ত অ্যাজ অব টু আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন কোনো দেশে যদি সেনাবাহিনী ঢুকে সেই সেনাবাহিনী সহজে বের হয় না একমাত্র বাংলাদেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন ইন্দিরা গান্ধী এটা মানে এটা কারিশমা বঙ্গবন্ধু প্রখর রাষ্ট্র রাষ্ট্রনীতি তার বুদ্ধিমত্তা তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি তার যে ইমেজ কারিশমা উদ্ভাবন করেছেন উনি দেখেন আমাদের ওনার শাসন সাড়ে তিন বছরে কী আসলো আমাদের দেশে প্রেসিডেন্ট আনোয়াজ সাদাত আসলেন জোকোসলাভের টিটো আসলেন তারপর আলজেরিয়ার হুয়া হুয়ারি বোমেন্দিন আসলো বিশাল বিশাল নেতা এরা হলো একটা রাষ্ট্রের নেতা না এরা হলো বিশ্ব নেতা বিশ্ব নেতারা দেশে আমাদের দেশে এই মাটিতে আসা শুরু করলো পদার্পণ করলো দেখতে চাইলো যে আমরা এটা কোন দেশ হ্যাঁ এর নেতা কে কীভাবে এই দেশ এত নয় মাসের মধ্যে ভিয়েতনামের যুদ্ধ হয়েছে সে বারো বছর গৃহযুদ্ধ তারপর ভিয়েতনাম স্বাধীনতা পাইছে আমরা নয় মাসের মধ্যে সস্ত সরাবেন একমাত্র সম্ভব হয়েছে কারণ বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জি আপনাকে ধন্যবাদ তো আমি সাইফুল ভাইকে একটু বিষয় জানতে চাই যে তারেক ভাই যেটি বলছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর যে দূরদর্শিতা এবং বৈশ্বিক সঙ্গ যে সম্পর্ক বিনির্মাণে তার যে অবদান বা তার কারিশমা তো আপনি আমরা দেখেছেন যে পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশেই যুদ্ধের পরে যদি সৈন্য ফেরত নেওয়া নিতে বলা হতো তাতে করেও তাদের সম্পর্কের একটা অবনতি হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু কিন্তু তার কৌশলে তিনি এমনভাবে সেটি করেছেন যে ভারতও কিন্তু তার সৈন্য নিতে বাধ্য হয়েছে বা নিতে রাজি হয়েছে বা নিয়েছে এবং সম্পর্কটাও কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের ডে বাই ডে আমরা দেখছি যে উন্নতিই হয়েছে তো জননেত্রী শেখ হাসিনা এই যে মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে সে নতুন কি পরিকল্পনা করছেন সারা ব
ব্যাপার দেখেন যে যখন 71 সালে আমরা স্বাধীন হলাম তখন তার প্রেক্ষাপট ছিল এক রকম তখন তখন আমরা খুব মানে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশ বঙ্গবন্ধু এটা নেতৃত্ব নেতৃত্ব নিলেন 1972 সালে তারেক ভাই এটা নিতো কথা বললেন ব্যাপার হচ্ছে তখনকার তখন আমাদের এই দেশের জন্ম নিয়েই স্বীকৃতি আদায় তখন ছিল একটা পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা বিষয় যে সারা বিশ্বের সাথে সম্পর্ক সম্পর্ক তৈরি করা উন্নয়ন না সম্পর্ক তৈরি কোনো সম্পর্ক তো ছিল না সম্পর্ক তৈরি করা তৈরি করে তার তৈরি করলে তারপরে উন্নয়নের প্রশ্ন আসে এবং তখন সম্পর্ক স্বীকৃতি আদায় এবং সবচেয়ে বড় দরকার ছিল তখন সম্পর্ক তৈরি করার সব জায়গা থেকে শুধু সাহায্য এনে দেশটাকে কোনোভাবে পুনর্গঠন করা দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে কোনোভাবে ঢেলে সাজানো তো সেই ক্ষেত্র তখন বঙ্গবন্ধু আমি বলবো যে শতভাগ সফল ছিলেন কারণ মানে যেমন আমাদের দেশ থেকে ভারতের শূন্য প্রত্যাহার এটা বিশ্বের একটা নজিরবিহীন ঘটনা এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং এটা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু কিন্তু একটা দুর্দান্ত ক্ষমতা মানে অন্য অন্য নেতৃত্বের থেকে যেটা বঙ্গবন্ধুকে আলাদা করে সেটা হচ্ছে উনি প্রখর বুদ্ধিমত্তার মানুষ প্রচণ্ড দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একজন মানুষ এবং সঠিক চিন্তা সঠিক চিন্তা এবং তার তার প্রতিফলন এবং সঠিক অ্যাকশান নেয়া সঠিক কর্মে সেই চিন্তাকে রূপান্তর করার ক্ষমতা ওনার দুর্দান্তভাবে ছিল তো ফলে উনিশ মানে দেশপ্রেমী উদ্বুদ্ধ যেহেতু ছিলেন এবং প্রগাঢ় চিন্তার একজন মানুষ ছিলেন চিন্তা করেই সাথে সাথে উনি অ্যাকশানে যেতেন যে সেটাকে উনি সমাধান করার চেষ্টা করতেন এবং ওনার ক্যারিজমা তো ছিলই এখন তার যদি বঙ্গবন্ধু বাদে অন্য কোনো নেতৃত্ব হতো হয়তো ভারত আমাদের দেশ থেকে এত তাড়াতাড়ি তাদের সেনা প্রত্যাহার করতো কিনা সেটা একটা এটা জানা যেত এখন ব্যাপার হচ্ছে তারই সুযোগ্য কন্যা আপনি যেটা জিজ্ঞাসা করলেন যে তারই সুযোগ্য কন্যা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন ক্ষমতায় এখন উনি সারা বিশ্ব বিশ্বের সাথে তখনকার সম্পর্ক আর এখনকার সম্পর্ক আমি বলেছি তখন ছিল বিনির্মাণের সম্পর্ক তৈরির সম্পর্ক এখন হচ্ছে সম্পর্ক উন্নয়নের সময় জি এবং স্বাধীনতার আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ বছরে এসে এখন সারা বিশ্ব বিশ্বের সাথে আমরা দারুণভাবে সম্পৃক্ত এবং সারা বিশ্ব এখন আমাদের দিকে ত্যাকি তাকিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেহারা দেখে আমাদের সার্বিক সার্বিক ক্ষেত্রে সোশ্যাল উন্নতি বিজনেসের উন্নয়ন সার্বিক দিকে খেয়াল দেখে কিন্তু তারা মানে চমকিত এবং তারা মানে অবাক যে আমাদের এইভাবে আমরা উন্নত হয়েছে এখন মুজিববর্ষ মুজিববর্ষ আমাদের এই যে সারা বছর ব্যাপী বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে আমাদের অনুষ্ঠানমালা এবং তাকে তাকে স্মরণ করা গভর্নমেন্টের যে উদ্যোগ এবং শুধু বাংলাদেশ না একশো নব্বই তিরানব্বইটা দেশে এটা উদযাপন ইউনেস্কো ইউনেস্কোতেও এটা স্বীকৃতি বা এটার মানে মানে পরিপালন এসব মিলে এখন একটা খুব মানে সারা বিশ্ব যেন একটা নতুন সাজ সাজ রবে এখন উদ্বাসিত কারণ বঙ্গবন্ধুকে এখন সবাই জানবে সবচেয়ে বড় জানবে হচ্ছে নতুন প্রজন্ম যারা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছুই জানতো না যেমন ধরেন এখন যার বয়স ষাট বছর তখন সেও কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কৃতি সম্পর্কে অত জানার কথা না কারণ উনি মারা গেছেন এখান থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তাই পঁয়তাল্লিশ বছর তখন যার বয়স পনেরো বছর তখন সেও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে খুব বেশি জানার সুযোগ তার হয়নি আর তা কিছু জানলেও তার মনে থাকার কথা না তো ফলে এখন সারা দেশ সারা বিশ্ব তার সম্পর্কে জানবে এখন বঙ্গবন্ধু কন্যা যেভাবে সারা বিশ্বকে সম্পৃক্ত করছেন এবং সারা দেশকে যেভাবে সম্পৃক্ত করছেন এর দারুণ একটা পজিটিভ বেনিফিট আছে সেটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু কিভাবে চিন্তা করতেন বঙ্গবন্ধু কিভাবে দেশপ্রেমী উদ্বুদ্ধ ছিলেন বঙ্গবন্ধু দেশের অর্থনীতিকে নিয়ে কিভাবে ভেবেছিলেন এটা সবাই যেমন জানতে পারবে তেমন যেটা হবে যে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অনেকে অনেক অকথা কুকথা মানে নেগেটিভ কথা প্রচারের চেষ্টা করেছে কারণ বঙ্গবন্ধুর মানে হৃদয় মানে বিধায়ক হত্যাকাণ্ডের পরে দীর্ঘ বিশ একুশ বছর মানে অন্য মত মতের অনুসারীরা ক্ষমতায় ছিল কখনো সামরিক শাসন ছিল কখনো মানে যুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে শক্তিও এখানে ক্ষমতায় আসীন ছিল তো ফলে তারা যেভাবে এটাকে সাজানোর চেষ্টা করছে সেটা মানে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অন্যরকম বার্তা গেছে অনেকের কাছে সেটাও এখন সবার কাছে পরিষ্কার হবে ফলে যেটা হবে যে এই মুজিবর্ষ নিয়ে মানে সবার মধ্যে যে প্রত্যাশা এই প্রত্যাশা অনেক এবং আমি মনে করি যে সবাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সম্পর্কে যখন জানতে পারবে তখন জানা শুধু একটা ব্যাপার না তখন তার মনে এই ছাপটা পড়ে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুপ্রাণিত হওয়ার একটা বিষয় আছে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করার একটা বিষয় আছে ফলে সারা বিশ্ব বঙ্গবন্ধুর কর্ম সম্পর্কে আবার জানবে এতদিন এতটা জানতো না এবং বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের যে এখন অর্থনৈতিক যে উন্নয়নের সোপানে আমরা এখন ধাবমান এই উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে আমি মনে করি কারণ সারা বিশ্ব এখন আরও বাংলাদেশ সম্পর্কে ফোকাস হবে বাংলাদেশের সমস্ত উন্নয়ন সম্পর্কে জানবে জননেত্রী শেখ হাসিনা যেটা করছেন আমি মনে করি 
এটা বাংলাদেশের ইমেজ কে অনেক গুণে বাড়াবে এই ক্ষেত্রে আপনি আরেকটু বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে বঙ্গবন্ধু থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আজকে তার নেতৃত্বে যে বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন কি যে পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করেছি তারা আমাদেরকে শোষণ করেছে তারা তাদের মাধ্যমে যুদ্ধে পরাজিত তাদেরকে করেছি তারা আমাদের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু আজকের পর্যায়ে এসে আমরা দেখি যে কেমন একটি কূটনীতি যে আজকে পাকিস্তানের জনগণ আমাদেরকে সম্মান করে আমাদেরকে আদর্শ মনে করে আমাদেরকে মডেল মনে করে এবং বাংলাদেশের মতো হতে বলে তার স্বয়ং তাদের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তিনি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে তার খোঁজ খবর নেয় এই যে সম্পর্কের উন্নয়ন এখানে কি কৌশল বা কি উচ্চ মাত্রা রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে দেখেন আমি মনে করি মানে এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি রাজনৈতিক হিসাবে খুব উন্ন মানে অন্য স্তরে এখন তার অবস্থান সারা বিশ্ব নেতৃত্ব কিন্তু তার দিকেও তাকিয়ে কারণ বঙ্গবন্ধু যেমন তার একটা ইমেজ তৈরি করেছিলেন সারা বিশ্বের বিশ্ব নেতা হয়ে উঠেছিলেন আমি মনে করি শেখ হাসিনা শেখ হাসিনাও এখন সারা বিশ্বের একজন নেত্রী এবং তার যে অবস্থান এটা মানে কখনো বাংলাদেশের কোনো নেত্রীর অবস্থান হবে এটা হয়তো আমরা কেউ কখনো ভাবি নাই জি তো আপনার প্রশ্নটা আমি যে ইমরান খান যে পাকিস্তানকে আমরা হারিয়েছিলাম এবং তাদেরকে পরাজিত করেছিলাম তারা পরাজিত তারাও আজকে আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে সম্মান করতে মডেল হিসাবে ভাবতে বা নিজেরা আমাদের মতো হতে এটাই হচ্ছে আসলে সময়ের সময়ের শিক্ষা আমি বলবো যে পাকিস্তান আমাদেরকে শোষণ করেছে যে পাকিস্তান আমাদেরকে আমাদের এত মানে ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে এত মানে লক্ষ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত হরণ করেছে তারা এখন আমাদেরকে অনুসরণ করছে কারণ দেখেন যখন সাতচল্লিশের পরে যখন পাকিস্তান মানে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান একসাথে যখন যাত্রা শুরু হয়েছিল তখন কিন্তু একটা মানে তখনকার উদ্দেশ্য ছিল এক যে মুসলিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা রাষ্ট্র তারা তারা একটা একটা রাষ্ট্র গঠন হলো একসাথে চলবে দেশের উন্নয়ন হবে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ছিল সাংঘাতিকভাবে বঞ্চিত তাদের থেকে ফলে বঞ্চিত থাকার কারণেই কিন্তু আমাদের দেখা গেল মুসলমান মুসলমানের যে ভ্রাতৃত্ববোধ থাকার কথা সেটা না থেকে তারা আমাদেরকে শোষণ করছে পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু সবচেয়ে লোক বেশি ছিল তখন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান লোক বেশি থাকলেও অধিকার কিন্তু আমাদের বেশি তারা দেয় নেই তো ফলে সেজন্যই কিন্তু আন্দোলন শুরু এবং সাতচল্লিশের পরেই মানে বঙ্গবন্ধু তখন কিশোর সেই থেকেই কিন্তু তিনি বাংলাদেশ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন মানে যেমন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি বাংলাদেশ নিয়ে ভেবেছেন কখন উনি বলছিলেন কিন্তু যে আমি সাতচল্লিশেই মানে তখন কিশোর তখন থেকে উনি এটা ভেবেছেন এবং সেই পাকিস্তান এই সেই বৈরিতার মানে এখন তারা আমাদেরকে অনুসরণের কথা কেন বলে কারণ ইকোনমিক প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটারে আমরা এমন এক জায়গায় এখন অবস্থান করছি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এখন দেশ এমন একটা উন্নতির সোপানে যে প্রত্যেকটা সেক্টরে দেখেন মানে আমরা সব দিকে এগিয়ে তো ফলে ফলে পাকিস্তান এখন আমাদেরকে আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলছে কারণ যদি আমাদেরকে অনুসরণ করে তাহলে এই সাবকন্টিনেন্টে তারাও একটু তারাও একটু ভালো দিকে হয়তো ধাবমান হতে পারে তো এটা এটা মানে ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার আসবো জাস্ট একটা লাইন বলি যে জি ওই বঙ্গবন্ধু একটা নীতি ফলো করছে আমরা ওই সময় কি করলো প্রস্তাব করলো যে কারো সাথে শত্রুতা না সবার সাথে বন্ধুত্ব এটা ওনার পষ্ট নীতির একটা মেইন কি ছিল যে সবার দিকেই আমি ফ্রেন্ডশিপের হাত বাড়াই দেব তো বঙ্গবন্ধু কিন্তু চেয়েছিলেন যে আমাদের একই সঙ্গে সুন্দরভাবে আমরা সুন্দর বাসস্থানে থাকব সবাই খেয়ে পরে থাকবে সবার স্বাস্থ্য চিকিৎসা এবং পোশাক পরিচ্ছদ সব কিছুর ব্যাপারে একটা গ্যারান্টি তিনি ভেবেছিলেন এই বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য এবং আমরা দেখি যে তার সুযোগ উত্তরসেরী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ঘরে ঘরে একটি চিকিৎসা সেবাও পৌঁছে দিয়েছেন যেমন আইটি সেক্টরের মাধ্যমেও প্রতিটি ইউনিয়নের মাধ্যমে সেই সেবা পৌঁছে দিয়েছেন এরকম যখন আমরা স্বাস্থ্য সেবাও ব্যাপকভাবে এগিয়ে গিয়েছি এবং আপনি জানেন যে বাংলাদেশের যেসব ওষুধ আমাদের আমরা তৈরি হয় সেখানে পৃথিবীর একশো বিশটি দেশে আমাদের ওষুধ রপ্তানি হয় এবং অনেকগুলো দেশে কিন্তু আমাদের ওষুধ শিল্প প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে যেটিও আমাদের একটি অহংকারের বিষয় আমরা জানি যে তো সেক্ষেত্রে আজকে আপনি রেডকি সেন্টার পরিচালক আপনারা আমাদের বিভিন্ন যে সমস্যায় সংকটে অসুস্থতায় বা বিভিন্ন রোগে মহামারীতে আপনারা সেবা করেন মানুষের পাশে দাঁড়ান তো আজকে আমরা যে মুজিব বর্ষে সমৃদ্ধ একটি সুখী বাংলাদেশ দেখতে চেয়েছিলাম যে আমরা আরও উচিতে চলে যাব তো সেখানে আমরা মনে করি আজকে যে করোনা ভাইরাস যে আক্রমণ করেছে বিশ্বব্যাপী এটি সংকটে পড়েছে এবং একটি অর্থনৈতিক সংকটও কিন্তু এর মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন স্বাস্থ্য সেবা স্বাস্থ্য খাতে আমরা এতটুকু এগিয়েছি আমাদের কি ভূমিকা রাখতে পারি আমাদের সেই সমৃদ্ধিকে বা উন্নয়নকে ধরে রাখার জন্য ধন্যবাদ সালাম ভাই আমি এটা বলার আগে একটা জিনিস বলতে চাই রিসেন্টলি মানে এখনও প্রধানমন্ত্রী 
একজন প্রধানমন্ত্রী বলে সম্মিলিত করেছে কারণ তার লিডারশিপ তার যে কর্মসূচি ইমপ্লিমেন্ট করা জনগণের দোরগোলায় সাহায্য স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যাওয়া তা আসলে কি জানেন কমিউনিটি ক্লিনিক এই ধরনের অনেকগুলি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে যেন স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোলায় যায় এটা জনগণের বা একজন মানুষের বেসিক রাইট জি স্বাস্থ্য শিক্ষা এগুলো হলো বেসিক রাইট এই বেসিক রাইটগুলিকে ফুলফিল করতে হবে এবং আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে অলরেডি সাইন করছি যে আমরা আমাদের দেশে জনগণের বেসিক রাইটগুলি ফুলফিল করব এই দিকে প্রধান আমাদের বঙ্গবন্ধু শাসন আমল থেকেই কাজ শুরু হয়েছে এবং সেই স্বপ্নগুলিকে সেই কর্মসূচিগুলিকে মাঝখানে একটা গ্যাপে যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল না তখন সেই স্বাস্থ্যসেবা বলেন সোশ্যাল সার্ভিস বলেন এগুলো ডিস্ট্রয় হয়েছিল এগুলো এক এক শ্রেণীর লোকের জন্য তৈরি হয়েছিল কিন্তু তারপর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আবার সেই এলাকায় রিভাইটালাইজ করা হয়েছে পুনর্গঠন করা হয়েছে এরই উদ্যোগ হিসাবে ক্লিনিক কমিউনিটি ক্লিনিকের কথা আপনি বললেন কারণ কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস আর একটা শব্দ আপনি শুনে থাকবেন জি যে বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য আপনি ভিন্ন জায়গায় যাবেন তা না একটা আমরা নিচে সব সার্ভিসকে প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আসছেন তাহলে আমাদের গরিব জনগণ এক জায়গায় গিয়ে সবই পাবে কাউন্সিলিংও পাবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস পাবে তার বাচ্চার যে নিউমোনিয়া হলো ডায়রিয়া হলো সেই সেবা পাবে সেটা কাজ চলছে অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেটা আমি যেটা বলতে চাই যে স্বাস্থ্যসেবাকে একদম জনগণের দোর গড়াই নিতে হবে জনগণ স্বাস্থ্যসেবার কাছে আসবে না স্বাস্থ্যসেবা জনগণের কাছে যাবে তো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমরা কী ভূমিকা রাখতে পারি আজকে যে বৈশ্বিক একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে বা আপনি একজন চিকিৎসক হিসেবে আমাদের রেড কি সেন্টার একজন পরিচালক হিসেবে আপনি কি মনে করেন আমরা আসলে একটু শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন পর্যন্তই আমরা শেষ করতে পারি নাকি এর বাইরেও কিছু আমরা আমাদের করণীয় আছে ধরুন আসলাম আপনি একদম খুব ভালো কথা বলেছেন একটা কথা বলে ভাইরাস হ্যাস নো বাউন্ডারি ভাইরাস ডাজেন্ট নিড ভিসা ভাইরাস ট্রাভেল করে ভিসা দরকার নেই এক এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঢুকে পড়ে এই জন্য এটা শুধু আমরা যদি আমাদের নিজেরকে বাঁচাতে চাই সেটা সম্ভব না এটা একটা গ্লোবালাইজেশন এটা একটা ভিলেজ পুরো ওয়ার্ল্ডটা একটা ভিলেজ এখানে আমরা আমাদের জনগণের সেফটি এনশিওর করতেছি সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন আমরা আমাদের বর্ডার শক্ত করতেছি আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলির সাথে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ডাব্লিউএইচও এবং আদার অর্গানাইজেশনের সাথে যোগাযোগ রাখতেছি কোথায় আউটব্রেক হচ্ছে কোথায় ভাইরাস সংখ্যা বাড়তেছে যেন আমরা সম্মিলি একটা কম্বাইন্ড কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারি হয়তো আউট চীনের কথা এটা অরিজিন শুরু হয়েছে চীন থেকে করোনা ভাইরাস কিন্তু একটা মানে একটা ভাইরাস না এটা কম্বিনেশন অনেকগুলি ভাইরাসের সুতরাং এইটাকে ট্যাকেল করতে হলে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সবাই কিন ভর হতে হবে হ্যাঁ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বিভাগ মিলিটারি বিভাগ সোশ্যাল সার্ভিস এবং এটা সবচেয়ে সুখের সবচেয়ে মানে কীটা আশাবঞ্জক হলো প্রধানমন্ত্রী নিজে তদারক করছেন কারণ উনি জানেন যে এটা এটা কীভাবে একটা দেশকে ধ্বংস করতে পারে এই ভাইরাস এই বলা ভাইরাস আপনার মনে আছে আফ্রিকাতে কতগুলি দেশের অর্থনীতি শেষ করে দিয়েছে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে সুতরাং এখানে আমরা খুবই সজাগ আমাদের মিনিস্টার অফ হেলথ সজাগ বড় কথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী সজাগ উনি জানেন আমরা এই ভাইরাসকে হাত থেকে জনগণকে বাঁচাতে হবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্লোবাল যে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে সেখানে সবার সাথে কাজ করতে হবে এবং সেই ঠিক অ্যাকর্ডিংলি উনি মিনিস্টার অফ হেলথ এবং আমাদের ডিফেন্স সবাইকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে কিভাবে কাজ করবে যে আপনাকে ধন্যবাদ তো সাইফুল ভাই আমরা যেটি শুনেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটি আশা করেছেন বা দ্যার্থহীন কণ্ঠে বলেছেন যে মুজিব বর্ষে আর কেউ বেকার থাকবে না এবং আমরা দেখেছি যে তিনি যেটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যেটি উচ্চারণ করেছেন সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে এটি আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় তো আপনি দেখেছেন যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে আমাদের অনেক দূর আমরা এগিয়েছি কিন্তু এখনও কিন্তু অনেক মানুষ বেকার আছে অনেক মানুষ কর্মবিমুখ আছে যারা কাজ করতে চায় না কেউ নেশার ঘরে থাকে এবং ছাত্ররা যারা তারা কিন্তু পড়াশোনা বইয়ের কাছ থেকে অনেক দূরে আছে তো এই সেই সময়ে এই এক বছরে আমরা কিভাবে বেকার মুক্ত করতে পারি এবং এই যারা ছাত্র সমাজ পড়াশোনা থেকে বিমুখ তাদেরকে কিভাবে আবার সঠিক পথে ফিরানো সম্ভব ব্যাপার হচ্ছে যে মুজিব বর্ষা একটা বড় একটা উদ্যোগ আগে বলেছে যে তার জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে সামনে দশ তারিখ সতেরোই মার্চ সতেরোই মার্চ শুরু হচ্ছে মানে ওই দিনে তার জন্মদিনে জন্মদিন জি প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে হ্যাঁ মুজিব বর্ষা কেউ বেকার থাকবে না এটা খুব আশাব্যঞ্জক কথা আমরা জানি যে প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেন বাংলাদেশে অন্য কারোর কথা কোনো মানে ওইভাবে গুরুত্ব না পেলেও ওনার কথা গুরুত্ব পায় এবং উনি যেটা বলে সেটা ভেবে চিনতে বলেন কিন্তু এখন বাস্তব যে
প্রতিদিন আমাদের দুই দুই হাজার চারশো একষট্টি জন মারা যাচ্ছে জি আচ্ছা তাহলে এবং প্রতি বছর কিন্তু আমাদের কাছে যে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যে প্রতি বছর গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে প্রায় বাইশ লাখ ছেলে মেয়ে তারা নতুন মানে কর্মক্ষেত্রে তারা জয়েন করার কথা মানে কর্ম মানে জনশক্তিতে তারা যোগ দিচ্ছে আর কি কিন্তু এই বাইশ লাখের মধ্যে প্রায় ফিফটি পারসেন্টের জব হচ্ছে আরও ফিফটি পারসেন্ট জব হচ্ছে না তাহলে এখন প্রায় আমাদের দেশে আশি লাখ থেকে এক কোটির মতো শিক্ষিত বেকার এখন আছে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলেছেন যে মুজিব বর্ষে কেউ বেকার থাকবে না আবার গত দুদিন আগে বা গত কালকের পেপারে বলতে দেখলাম যে অর্থমন্ত্রী বলেছে যে যে সমস্যা এখন অর্থনৈতিক ইন্ডিকেটরগুলো এখন নিম্নমুখী অনেকগুলাই সেইগুলা এরকম থাকবে না এগুলো পজিটিভ হবে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে ওনারা কিন্তু কোনো পথ নির্দেশনা এখানে আমরা দেখি নেই যে কিভাবে এটা একটা তো পলিসির ব্যাপার আছে যে এই যে এত এত শিক্ষিত বেকার এবং অশিক্ষিত বেকার ধরলে আরও বেশি এদেরকে কিভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে দেখেন আমাদের যে ইকোনমিক ট্রেন্ড এখন আছে যে বা এখন কিন্তু গভর্নমেন্টের ডেভেলপমেন্ট খাতে খুব বিনিয়োগ হচ্ছে তো গভর্নমেন্টের ডেভেলপমেন্ট খাতে যখন বিনিয়োগ হয় সেই বিনিয়োগে কিন্তু জন মানে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় বটে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হলে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট হলে সেখানে যত কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় তত কিন্তু হয় না কারণ গভর্নমেন্ট যখন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করে তখন দেশের উন্নয়নের জন্য মানে সেতুবন্ধন তৈরি করে উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরি করে কিন্তু সেটা সেটা মূলত কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য আসলে ওইভাবে করা হয় না মূলত কিন্তু সেটা দ্বারা কর্মসংস্থানে তৈরি তৈরি হয় প্রাইভেট খাতে সেটা বেশি হয় মূলত তো এখন আমাদের এই যে এক বছরের মধ্যে ধরেন যে মানে নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন না হলে কর্মসংস্থানের কেমনে তৈরি হবে এই তো আমরা জেনেছি যে ইতিমধ্যেই একশো যে আপনার ইকোনমিক জোন সেটি কাজ চলছে ব্যাপকভাবে এবং মুজিব বর্ষ ঘিরেও নতুন প্ল্যান আছে যে এখানে আরও শতাধিক ইকোনমিক জোন জোন করা সেটি কতটুকু প্রভাব ফেলবে বা সেটির কারণেই কি আমরা সেটি সম্ভব হতে পারে বেকার মুক্ত করা ব্যাপার হচ্ছে দেখেন আমাদের এটা এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ গভর্নমেন্টের আমি মনে করি যে যত অর্থনৈতিক উদ্যোগ আছে এটা সবচেয়ে একটা বড় উদ্যোগ কারণ হচ্ছে দেখেন আমাদের এখন অর্থনীতি মূলত কিন্তু ঢাকা এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক টোটাল জিডিপি যেটা তার কন্ট্রিবিউশন থার্টি নাইন পারসেন্ট হচ্ছে ঢাকার ফলে সবাই কিন্তু এখন লেখাপড়া শিখতে আসলেও ঢাকা এবং মানে লেখাপড়া এলাকায় শিখলেও তারা ঢাকায় এসে কর্মসংস্থানের জন্য সবাই জড়ো হয় ফলে এখন এখানে মানে প্রচুর জনগণের বাস ঢাকা শহরে এখন একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করলে এটা দেশের সারা মানে সারা জায়গাতে হবে চীনের মতো এখানে একটা অবস্থা যে সারা গ্রামে গ্রামে তখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কিন্তু ঢুকে পড়বে এবং এটা এটা ইট উইল টেক টাইম এটা বেশ খানিকটা সময় লাগবে এটা এক বছরে হওয়ার বিষয় না কারণ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করে সেগুলো সেগুলো বাস্তবায়ন করা সেখানে বিনিয়োগের জন্য সমস্ত অবকাঠামো তৈরি করা অবকাঠামো তৈরি করে তারপরে সে লাইসেন্সিং থিং এটা ইট টেকস লট অফ টাইম তো তার কিন্তু এই যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এটা আমাদের কর্মসংস্থানে এবং দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে এটা খুব বড় একটা ভূমিকা রাখবে যেমন আমি চায় না একবার ভিজিট করেছিলাম একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে দেখে অবাক হয়েছে যে তারা যেটা করে তারা পোড়া সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার তারা রেডি করে দেয় মানে তারা বিল্ডিং সমস্ত গ্যাসের লাইন যেখানে লাগে যেখানে আপনার ইলেকট্রিক লাইন লাগে সবগুলো ঠিক করে দেয় মানে বিনিয়োগকারী যিনি যিনি উদ্যোক্তা তিনি শুধু কি বিজনেস করবেন বিজনেসেরও আলাদা সেগ্রিগেশন সেখানে আছে সে তুমি মেশিন কিনবে মেশিন কিনে এবং মানে লোকবল নিয়োগ করে কাজ শুরু করবে এখন বাংলাদেশে আসলে ওই অবস্থা হতে আমরা সেই অবস্থায় যাইনি বা আমরা এখন যদিও বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছি মোটামুটি দেশের নাইনটি সিক্স পারসেন্ট লোকজন আপনার বিদ্যুতের আওতায় চলে এসছে তো ফলে এখন যে অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে এটা অর্থবহ হবে কিন্তু এটা এটা সময় লাগবে এটা এটা যখন হবে তখন এই দেশের প্রচুর কর্মসংস্থান হবে কিন্তু এটা কবে হবে এরকম টাইম লাইন তো আমরা দিতে পারছি না কিন্তু কার্যক্রম শুরু হয়েছে যেটা আমাদের জন্য পজিটিভ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এটা একসময় শেষ হবে তখন আমরা তখন আমাদের প্রচুর কর্মসংস্থান হবে কিন্তু মুজিব বর্ষ ঘিরে আমি এখনও মানে বিশেষত যেহেতু গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ওরকম কোনো প্ল্যান প্ল্যান আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি নাই যে কর্মসংস্থান হবে বাট কোন ক্ষেত্রে হবে হয়তো কিছু কর্মসংস্থান সুযোগ হবে কিন্তু এত কর্মসংস্থান একসাথে তৈরি করা এটা গভর্নমেন্টের জন্য সম্ভব কিনা সেটা মানে সময় বলবে জি ধন্যবাদ সাইফুল ভাই আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি বিরতির পর এই বিষয়ে আমরা আরও কথা বলবো প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন
ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য তো সাইফুল ভাই আমরা আপনি যে কথাটি বলছিলেন যে আমাদের সমৃদ্ধির পথে তো সেখানে আজকে আমরা দেখছি যে অর্থনৈতিক অঙ্গনে তারল্য সংকট ব্যাংকে বিরাজ করছে এবং আমাদের শেয়ার বাজারও একটা অস্থিতিশীল অবস্থা এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরে আমরা সেটির একটি পরিবর্তন দেখছি তো এই অবস্থায় কি আমাদের যে ব্যাংকিং ক্ষেত্র বা অর্থনৈতিক সেক্টর যে অবস্থা সেবা সেক্ষেত্রে আমাদের এই বেকারত্ব কতটুকু দূর করা সম্ভব বা যেটি আমরা আলোচনা সেটি কতটুকু সম্ভব না ধন্যবাদ সালাম ভাই এটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে ব্যাপার হচ্ছে যে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ওনার মাথায় নিঃসন্দেহে কোনো প্ল্যান আছে যে কর্মসংস্থান কেমনি ব্যবস্থা করবেন অর্থমন্ত্রীও যেহেতু বললেন যে এখন অর্থনৈতিক যে ইন্ডিকেটরগুলো নিম্নমুখী এটা থাকবে না একসময় যে এটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসবো কিন্তু সেটা উনি কীভাবে বেরিয়ে আসবো সেটা বলে নেই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এখন আর্থিক খাত যদি আপনার বিনিয়োগ লাগে বিনিয়োগ লাগলে আপনার অর্থ লাগবে মানে বিনিয়োগ করার জন্য আপনার অর্থ লাগবে বিনিয়োগ নতুন যদি বিনিয়োগ না করেন এবং কর্মসংস্থান তৈরি হয় ওই রকম ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করেন তাহলে আপনার সেটা দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই কিন্তু এখন আর্থিক খাতে যে বিশৃঙ্খলা এটা এটা খুবই মানে খুবই চরম চরম অবস্থায় মনে করি যে কখনও আর্থিক খাতে এত ভোলাটাইল ছিল না যে দেখেন মানে আমাদের খেলাপি ঋণ যেটা সবচেয়ে বড় একটা বিষয় যে সরকারি হিসাবে এক লাখ ষোলো হাজার কোটি টাকা কিন্তু আইএমএফ বলছে যে এটা প্রায় যেটা হচ্ছে এগারো থেকে বারো পার্সেন্ট কিন্তু আইএমএফ বলছে যে এটা গভর্নমেন্টকে প্রতিবেদন দিয়েছে যে এটা প্রায় আপনার বাইশ থেকে চব্বিশ পার্সেন্ট জি তেমন দুই লাখ চল্লিশ হাজার কোটি টাকার মতো তাহলে এখন এই যে মানে ব্যাংকের টাকা আরও মানে অর্থমন্ত্রী কিন্তু ঘোষণা দিয়েছে যে আগেও বলেছিলেন যে আর খেলাপি ঋণ বাড়বে না কিন্তু খেলাপি ঋণ যখনই বলে বাড়বে না কদিন পরে হিসাব করে দেখেন যে এটা বেড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ঢোকেন বা গভর্নমেন্টের যেগুলো ওয়েবসাইট আছে সেখানে ঢোকেন যে ইকোনমিক ইন্ডিকেটরগুলো কিন্তু এখন আসলে ভালো না অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে হ্যাঁ অর্থনীতির অবস্থা ভালো না উনি যেটা স্বীকার করেছেন এটা খুব একটা পজিটিভ আমি মনে করি যে স্বীকার করলে তখন সেখান থেকে আপনি পজিটিভ দিকে মুভ করতে পারেন জি তো এখন এই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য যেহেতু আপনার বিনিয়োগ লাগবে বিনিয়োগ আপনার আসবে কোথ থেকে সবার টাকা যদি ব্যাংকে জমা হয় ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ আসবে আর আর বৈদেশিক ঋণ আসতে পারে তাছাড়া তো আর কোনো মানে টাকার উৎস নেই তাহলে ব্যাংকের ব্যাংকের যে অবস্থা এদিকে যদি আমরা নজর না দেই মানে খুব ভালোভাবে নজর না দেই তাহলে আপনার বিনিয়োগ মানে বিনিয়োগের জন্য অর্থ আপনি পাবেন না তাহলে কর্মসংস্থান কেমনে হবে এখন আমি মনে করি যে যেমন সরকারি উদ্যোগে ব্যাংকের রেট কমে যাচ্ছে ডেপোজিটের জন্য ছয় পার্সেন্ট এবং লোনের জন্য নয় পার্সেন্ট ঠিক ওই ওর চাইতে দ্বিগুণ মানে বেগে একটা উদ্যোগ নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে যে ঋণ খেলাপি যে টাকাগুলো আছে খেলাপি ঋণ যেগুলো যে কারণে অসংখ্য ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ বন্ধ হয়ে আছে যে তো এই খেলাপি ঋণ কেমনে আদায় করা যায় এবং এই বিদেশে যে টাকা পাচার হচ্ছে যে এই এই পাচার হওয়া টাকা কেমনে দেশে দেশে ব্যাখ্যা করানো যায় আমার সরকারের এবং প্রধানমন্ত্রী যদি এই দিকটা খুব ভালো করে নজর দেন যে এই যে পাচার জন্য বন্ধ হয় যদিও টাকা উড়ে যাবে এটা বন্ধ হওয়া কঠিন কিন্তু উদ্যোগ নিলে এটা এটা হয়তো মাত্রাটা কমে আসবে এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে যে খেলাপি ঋণ কেমনে মানে আদায় করা যায় দেখেন পত্রিকা আমরা দেখে বিস্মিত হই যে আমেরিকাতে ক্যানাডাতে ক্যানাডাতে বেগম পাড়া নামে একটা পাড়া তৈরি হয়েছে সেখানে সেখানে বাংলারা বাংলাদেশিরা প্রচুর মানে অনেক বাংলাদেশিরা সেখানে থাকছেন এবং তারা রাজার হালে সেখানে সেখানে বসবাস করছেন তো এই যে রাজার হালে বসবাস করা বাংলাদেশের থেকে বৈধভাবে টাকা আর্ন করে তো ওখানে পাঠায় নেই এই টাকাগুলো অবৈধভাবে গেছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাংক থেকে যে টাকা লুট হয়েছে সেই টাকাগুলো ওখানে গেছে তাহলে এইগুলো আনার আনার জন্য অবশ্যই যদি আমরা যুদ্ধপালীদের ধরে আনতে পারি বাইরে থেকে আমরা যদি মানে আন্তর্জাতিক আইন আছে যারা অপরাধী বাইরে আছে তাদেরকে নিয়ে আসা তাহলে সরকার যদি ভালোভাবে আন্তরিক হয় এবং আমাদের ব্যবসায়ী অর্থমন্ত্রী যিনি উনি যদি খুব আন্তরিক হন তাহলে আমার মনে হয় যারা এই ব্যবসার নামে টাকা লুট করে বাইরে নিয়ে গেছেন তাদেরকে এখানে ফেরত আনতে পারবেন টাকাগুলো নিয়ে আসতে পারবেন এবং আমার মনে হয় সরকারকে এই ব্যাপারে মানে বিদেশি সংস্থাগুলোর সাথে বা সরকারের সাথে চুক্তি করা উচিত যে আমাদের টাকাগুলো যেগুলো কালো টাকা বাইরে আছে ওগুলোকে দেশে ব্যাক করানো কারণ তাছাড়া আমি আর কোনো বিশেষ কোনো পদ দেখি না যে আপনার মানে বিনিয়োগের জন্য আপনি টাকা পাবেন আর না বৈদেশিক ঋণ নিয়ে আসতে হবে জি সেভাবে আপনার কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে তা আমি মনে করি যে সবার আগে অন্য অনেকগুলো ক্ষেত্র অনেক চিন্তার বিষয় আছে কিন্তু খেলাপি ঋণটা আমাদের কমাতে হবে এবং এই টাকা টাকা দেশের টাকা দেশে ফেরাতে হবে এবং এই টাকা আদায় করতে হবে তাহলে মনে হয় কর্মসংস্থানের নতুন গতির সৃষ্টি হবে জি আপনাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ ভাই এই যে আমি একটা অ্যাড করি জি দুদক চেয়ারম্যান পরশুদিন আমার মনে হয় ডেটটা হ্যাঁ পরশুদিন উনি বলেছেন যে যারা ব্যাংকের টাকা চুরি করছে এবং বিভিন্ন খাত
अनुप्राणित फलो कर निजे दायित्व फिर आसा उचित जी देखिए तरह जैगे नहीं छात्रलीग बोलें अन्न जरा छात्र आज सकल छात्र फिर आसा उचित विशेषकर मुजिब वर्ष के सामने रेखे जानने माननीय प्रधानमंत्री एकाई अनेक किस सिद्धांत नीन अनेक कि करें तरह आशेपाशे अने पाचन ना सठीक भाव नेतृत्व देवर जो तो समय इसे छात्र के बाद आवी लीगर नेतृत्व के क्यों गठन करा उचित बोले अपनी मन करें धन्यवाद सलम भाई आने खूब समय उपयोगी प्रश्न छात्रलीग बंगबंधु निजे सृष्टि जी আমরা যদি ছাত্রলীগ এমন কিছু কাজ যদি করে যেখানে সবচেয়ে আঘাত পাবে আম বঙ্গবন্ধুর আত্মা বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সংগঠন ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগের স্রষ্টা আপনি দেখেন আপনি বললেন বাহান্নের ভাষা আন্দোলন বড় বড় যে আন্দোলনগুলি আছে উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান একাত্তরে স্বাধীনতার যুদ্ধ তারপর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এ কে ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জি ইন ইন জেনারেল বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্ররা জি ছাত্ররা রাজপথ রাজপথে রক্ত দিছে যে জীবনের তো আক্কা না করে দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য একাত্তরে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে বারো বছর তেরো বছরের ছাত্র যুদ্ধ করছে যে এখন ছাত্রলীগ হলো আমি মনে করি রাষ্ট্রের একটা শক্তি অ্যাসেট জি ছাত্রলীগের বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গ বঙ্গবন্ধু উপাধি দিছে কে ছাত্ররা এই প্রথম বাংলাদেশের পতাকা ডিজাইন করছে কে ছাত্ররা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সেই ছাত্রলীগ যদি আদর্শ বিচ্যুত হয় সেই ছাত্রলীগ যদি এমন কিছু কাজ করে সবচেয়ে কষ্ট পাবে বঙ্গবন্ধুর আত্মা আমরা আমরা যখন ছাত্র রাজনীতি করছি আমাদের একটা ওই সময় ছাত্র রাজনীতি তার আগের ছাত্র রাজনীতি আমরা অনেক পড়াশোনা করতাম আমরা জানতে চাইলা চাইতাম যে আমরা যে ছাত্র রাজনীতি করব যে দলের রাজনীতি করব সে দলের আদর্শ কি সেই দলের ম্যান্ডেট কি সেই সেই দলের নেতার প্রোফাইল কি সেটা হলো আমাদের বঙ্গবন্ধুর দল এখন আমার মানে অনেক চড়াই উত্তরাই হয়েছে আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবেই জি সুতরাং অত ডিটেলসে নয় যে আমার কাছে যেটা খুব আশাবঞ্জক মনে হয় নেত্রী নিজে এখন ম্যান্টরিং করতেছে ছাত্রলীগকে তাই করা উচিত ছাত্রলীগ অন্য কারো হাতে দেওয়া উচিত না এটা বঙ্গবন্ধু সংগঠন নেত্রী নিজে দেখবে ছাত্রলীগ কিভাবে চলে নেতৃত্বে কারা থাকবে যারা নেতৃত্বে আসে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি এমনও তো আসতে পারে যা তারা কি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোনো চক্র ছাত্রলীগে ঢুকে পড়লো কি না কারণ এই এই ছাত্রলীগেই যারা আস করে যারা নেতা যারা কর্মী তারাই একদিন বড় নেতা হবে তারা রাষ্ট্রের কর্ণধার হবে সুতরাং আমাদের তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে এবং নেত্রী এটা জানে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুঝে এই জন্য উনি ছাত্রলীগকে নিজের দায়িত্ব নিয়েছে ছাত্রলীগের প্রতি আমার আমরা ছাত্রলীগ করছি আপনারাও করছেন আমরা আমাদের সব আমাদের যেটা কাজ ছিল যে বঙ্গবন্ধুর আগে ধরে রাখা বুকে বঙ্গবন্ধুর কথা বলা স্বাধীনতার কথা বলা ছাত্রছাত্রীদের দাবি দেওয়া আদায় করা আমাদের ছাত্র ছাত্রদের সেটাই কাজ ছাত্রদের কাজ কন্ট্রাক্টারি করা না ছাত্রদের কাজ চাঁদা বাজি করা না এই এই কা এইগুলো থেকে দূরে সরতে হবে কিন্তু এটা ছাত্রলীগের ইন জেনারেল ছাত্রলীগকে দোষ দিয়ে লাভ নেই এটা গুটি কত ছেলে করে যারা করে সংগঠনের নামে দায়ভার সংগঠনকে নিতে হয় এখন আমি খুবই খুশি ছাত্রলীগের কমিটিকে রিভাইজ করা হয়েছে নতুন প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আসছে মানে মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে আজকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ছাত্রলীগ বলেন ছাত্রদল বলেন মানে টোটাল ছাত্র সমাজ কিভাবে অনুপ্রাণিত হরে হতে পারে বা কিভাবে তারা ফিরে আসতে পারে সঠিক পথে না তা তারা ফিরে আসতেছে তারা মাঝখানে কিছু কিছু দিন বা কিছু ফিউ ইয়ার্স কিছুটা অফ ট্রাক ছিল যে এখন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ছাত্রলীগ আবার তার ট্রাকে আসছে ট্রাকে যদি থাকে মুজিব বর্ষ মুজিবের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করবে কে ছাত্ররাই তো করবে জি এ তারাই তো রাষ্ট্রের কর্ণধার হবে আর তা যা সুতরাং তাদেরকেই তো আমাদের এই দিকে গড়ে তুলতে হবে এবং তারা পজিটিভ রোল রাখবে আওয়ামী লীগকে তারাই ভুল ধরাই দেবে আওয়ামী লীগের নেতারা যখন ভুল করবে যে এটা ঠিক না এটা জনগণ বিরোধী ফলে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে এটা এই এটা এইভাবে করতে হবে সুতরাং তাদের সেই বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে বুদ্ধিম বঙ্গ জননেত্রী প্রায় যে কোনো ছাত্রলীগ রিলেটেড ইভেন্ট বা সম্মেলনে বলেন তোমরা পড়াশোনা করো জি
তো আজকে আমরা দেখছি যে মুজিব বর্ষ পালনের জন্য আজকে সারা বিশ্বকে নাম আমরা নামাতে পেরেছি বা সবাইকে আগ্রহী করতে পেরেছি কিন্তু আজকে আমরা দেশের যারা আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছাত্র সংগঠন সামাজিক সংগঠন সবাইকে আসলে কিভাবে আমরা এই মুজিব বর্ষে অংশগ্রহণ করাতে বাধ্য মানে করাতে পারি বা তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারি সবাই কি আসলে মুজিব বর্ষ পালনের ব্যাপারে মানে একাত্ম হয়েছে কি না বা আপনি কি মনে করেন আমি যেটা মনে হয় আপনি যেটা বলছেন খুব ভালো কথা এখানে যে একটা গোষ্ঠী আসলে মুজিব তো কারোর সম্পত্তি না জি মুজিব আওয়ামী লীগের সম্পত্তি না মুজিব কারো না মুজিব হলো এই দেশের জনগণের সুতরাং মুজিব বর্ষ যখন পালন হবে সবাই ইনভলভমেন্ট থাকবে ফ্রম রুট টু একদম টপ বটম টু টপ সবাইকে বিভিন্ন কর্মসূচি তৃণমূল থেকে সবাই ইনভলভ থাকবে সব এনি সব প্রেশার এবং আসলে গ্রাজুয়ালি তাই হচ্ছে আপনি দেখবেন যে মুজিব বর্ষে সবাই আস্তে আস্তে এটা ইউটিউব মানে এক এক ওয়ান নাইট এটা হবে না ঘটে গেল আমাদের আওয়ামী লীগ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে নেত্রী দিক নির্দেশনা দিচ্ছে কমিটি করা হয়েছে এবং আমি মোটামুটি শিওর যে আসলে এটা একটা দেশের এটা জাতির একটা উৎসবে ধন্যবাদ আপনি আমাদের জয়যাত্রা মুজিব বর্ষের সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ সাইফুল ভাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানের সময় দেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জয়তের দর্শকদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনার উপভোগ করলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হৃদয়ের অনুষ্ঠান জয়যাত্রা মুজিব বর্ষ পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং থাকবেন জয়যাত্রা টেলিভিশনের সঙ্গে আল্লাহ হাফেজ